হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর একাদশ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব একাদশ অধ্যায়ের নাম হচ্ছে খনিজ সম্পদ জীবাশ্ম তো এই অধ্যায় নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে কিছু কথা বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে এই অধ্যায়টা আমাদের বইয়ে অন্য যে অধ্যায়গুলো আছে সেগুলো থেকে একটু আলাদা অন্যান্য অধ্যায়গুলো থেকে কীরকম আলাদা অন্যান্য অধ্যায়গুলো হচ্ছে অজৈব যৌগ এবং এই চ্যাপ্টারটাই হচ্ছে জৈব যৌগের একমাত্র অধ্যায় তো এখানে স্টুডেন্টরা এই জৈব যৌগগুলো নর্মালি ক্লাস টেনে ওঠার পরে এই অধ্যায়টা থাকে তো সেক্ষেত্রে নতুন কোনো কিছু শিখতে হয় এজন্য অনেকেই কি করে এই চ্যাপ্টারটা অ্যাভয়েড করে কারণ কি আমাদের কোশ্চেনে থাকে হচ্ছে আটটা সৃজনশীল সেখান থেকে অ্যান্সার করতে হয় পাঁচটা তো এই অধ্যায়টা বাদ দিলে খুব সহজেই পাঁচটা প্রশ্নের অ্যান্সার করা যায় কারণ এই অধ্যায় থেকে একটা কখনো কখনো দুইটা সৃজনশীল আসে কিন্তু কোশ্চেনটা এই অধ্যায়টাকে অ্যাভয়েড করে পরবর্তী ক্লাসে কি ভালো করা যাবে পরবর্তী ক্লাসে কিন্তু ভালো করা যাবে না কারণ পরবর্তী শ্রেণীতে অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েটে কিন্তু জৈব যৌগের অনেক হিউজ অ্যাপ্লিকেশন আছে সো এখান থেকে যদি জৈব যৌগের বেসিকটা তুমি তৈরি করে না নিয়ে যাও পরবর্তী শ্রেণীতে যেয়ে কিন্তু অনেক সমস্যা হবে তো সেই উদ্দেশ্য থেকে আমাদের এই ভিডিওটা তৈরি করা আমরা পুরো অধ্যায়টাকে আটটা বা দশটা পর্বে ভাগ করে তারপর এই অধ্যায়টাকে খুব সুন্দরভাবে শেষ করব যদি তোমরা প্রত্যেকটা পর্ব খুব ভালোভাবে দেখো বারবার দেখো তাহলে এই অধ্যায়ের উপরে খুব ভালো একটা দখল আসবে খুব ভালো একটা দক্ষতা আসবে যেটা কিনা তোমাদের পরবর্তী শ্রেণীতে অনেক কাজে দিবে তোমরা অবশ্যই ভিডিওগুলো খুব ভালো মতো দেখবে ভিডিওগুলো দেখতে যেয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় তোমরা কমেন্ট করতে পারবে নিচে আমরা আমরা ওখানে অ্যান্সার দিব তাতে তোমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে এখন আমরা মূল আলোচনায় চলে আসি আমরা এখানে জৈব যৌগ থেকে শুরু করব তো প্রথমে আমাদের জৈব যৌগের সংজ্ঞা জানতে হবে যে জৈব যৌগ কাকে বলে কার্বন এবং উহার জাতক সমূহকে বলা হয় জৈব যৌগ জৈব যৌগের অনেক বড় একটা অংশ হচ্ছে হাইড্রোকার্বন তো এখানে দেখতে পাচ্ছ হাইড্রোকার্বনের শ্রেণীবিভাগ দেয়া আছে হাইড্রোকার্বন কাকে বলে হাইড্রোকার্বন হচ্ছে কার্বন এবং হাইড্রোজেন সমন্বয়ে গঠিত জৈব যৌগকে বলা হয় হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বনের একটা সাধারণ সংকেত আছে সেটা হচ্ছে সি এক্স এইস ওয়াই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কার্বন এবং হাইড্রোজেন আছে সো হাইড্রোকার্বন মানে হচ্ছে এমন একটা যৌগ যেটার মধ্যে শুধুমাত্র কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকবে তো এখন আমরা হাইড্রোকার্বনের শ্রেণী বিভাগ দেখব হাইড্রোকার্বনকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অ্যালিফেটিক আর একটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক তো অ্যারোমেটিক যৌগ কাকে বলে অ্যারোমেটিক যৌগের অনেক সংজ্ঞা আছে তার মধ্যে সব থেকে সহজ যে সংজ্ঞাটা সেটা হচ্ছে যে সকল জৈব যৌগের মধ্যে এক বা একাধিক বেঞ্জিন চক্র বিদ্যমান তাদেরকে বলা হয় অ্যারোমেটিক যেমন আমরা সবাই জানি যে এরকম সরভুজাকার যে যৌগটা সেটাকে বলা হয় বেঞ্জিন এটা হচ্ছে বেঞ্জিন এটা হচ্ছে বেঞ্জিনের উদাহরণ বেঞ্জিন একটা অ্যারোমেটিক যৌগ এরকম দুইটা বেঞ্জিন চক্র যদি একসাথে থাকে তখন আমরা সেটাকে বলি ন্যাপথলিন বেঞ্জিন ন্যাপথলিন এগুলো হচ্ছে অ্যারোমেটিক যৌগের উদাহরণ এখন আসো অ্যালিফেটিক অ্যালিফেটিক খুব সহজেই অ্যালিফেটিকের সংজ্ঞা দেয়া যায় যে সকল যৌগের মধ্যে অ্যারোমেটিক যৌগের যে ধর্ম এই ধর্মগুলো যে যৌগের মধ্যে অনুপস্থিত সেই সেই যৌগুলোকেই বলা হয় অ্যালিফেটিক এখন অ্যালিফেটিককে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে মুক্ত শিকল আর একটা হচ্ছে বদ্ধ শিকল এখন মুক্ত শিকল যৌগ কাকে বলে বা বদ্ধ শিকল যৌগ কাকে বলে আমরা উদাহরণ দেখলে ব্যাপারটা আমাদের কাছে অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে সি ফোর এইস টেন এই যৌগটার নাম হচ্ছে বিউটেন তো বিউটেনের যদি আমরা গাঠনিক সংকেত দেখি দেখো বিউটেনের গাঠনিক সংকেত হচ্ছে সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ থ্রি এটা হচ্ছে বিউটেন এখানে কার্বন কয়টা আছে এক দুই তিন চার চারটা কার্বন আছে দেখো এখানে চারটা কার্বন হাইড্রোজেন আছে তিন আর দুয়ে পাঁচ পাঁচ আর দুয়ে সাত সাত আর তিনে দশটা সো হাইড্রোজেন আছে দশটা কার্বন আছে চারটা এটা হচ্ছে বিউটেন এখানে লক্ষ্য করো এখানে যে কার্বনটা আছে যে প্রান্তীয় যে কার্বনটা এই কার্বনটা মুক্ত আবার এই প্রান্তে যে কার্বনটা আছে এই কার্বনটাও মুক্ত এই জন্য এই যে শিকলটা এটাকে আমরা কি বলতেছি এটাকে আমরা বলতেছি মুক্ত শিকল এখন আসো বদ্ধ শিকল বদ্ধ শিকলের উদাহরণ কেমন বদ্ধ শিকল হচ্ছে সি এইচ টু বন্ড সি এইচ টু সি এইচ টু বন্ড 
सी एस टू लक्ष्य करो एखे कार्बन आयटा एखे कार्बन आटा क्योंकि एखे की को प्रांत कार्बन परमाणु आर्था एखे प्रांत जमन मुक्त कार्बन आई प्रांत जमन मुक्त कार्बन आखने क्योंकि को प्रांत को मुक्त कार्बन नहीं सो योगटा के बोलो योगटा के बोलो बद्ध शिकल सो आशा करी एन मुक्त शिकल जौग ए बद्ध शिकल जौग सम्पर् तुम्हारे धारणा क्लियर हो गए एन आसो हमारे और जो क्लसिफिकेशन आने मुक्त शिकल के आर दुई भागे भाग करा जाए एक हे सम्पृक्त और एक हे असम्पृक्त सम्पृक्त जौग का बोले सम्पृक्त जौग बोलते बोझा जे सकल हाइड्रोकार्बनर मध्य शुदुम्र एक बंधन विद्यमान तक बला है सम्पृक्त ये उदाहरण हिसाब से देखते पी एलकें और असम्पृक्त का बोले असम्पृक्त हे जे सकल हाइड्रोकार्बनर मध्य द्विबंधन त्रिबंधन आदेश बला है असम्पृक्त जमन उदाहरण हिसाब से आज एलकिन एलकाइन एखे जो उदाहरण देजिनेर सरि एखे उदाहरण देर ब्यूटेन के जो आो भेगे देखी लक्ष्य करो इन्हें कार्बनर सा हाइड्रोजें आ तीन एक दुई तीन तीन टाइम कार्बनर सा हाइड्रोजें आ कटा दुईटा कार्बनर सा दुईटा कार्बनर सा कटा तीन अर्थात ये जौगटा के भेगे एखे देखिए कार्बनर सा तीन हाइड्रोजें देखो एक दुई तीन हाइड्रोजें ये कार्बनर सा हाइड्रोजें ये कार्बनर सा कार्बनर सा तीन सो बंधुरा लक्ष्य करो ये को द्विबंधन त्रिबंधन नहीं सबग हे एकक बंधन अर्थात सींगल बंड ये ये कि बोलब सम्पृक्त यहाँ हे मुक्त शिकलर एक उदाहरण एक अंश सम्पृक्त हाइड्रोकार्बन जेटार उदाहरण हे अलकैन सो अलकैन मान हे एकक बंधन एन देख असम्पृक्त अर्थात अलकिन एवं अलकाइन एखने जो द्विबंधन थकत एखने जो द्विबंधन थकत एखे मन करो द्विबंधन आख एक हाइड्रोजें एखे थकबे ना एखे द्विबंधन जो दी एट द्विबंधन दिए दी एखे हाइड्रोजें चले आसा एखे हाइड्रोजें हो जाए एक कारण ये जौगुलो लिखार समय सब समय जे जिन लक्ष्य करी से कार्बन कयटा बंड धरे आसे कार्बनर जोजने जी चार एखे देखो ये कार्बन एक दुई तीन चार चार्ट बंड धरे आसे ये कार्बन एक दुई तीन चार चार्ट बंड धरे आसे ये कार्बन देखो एक दुई तीन चार चार्ट बंड धरे आसे और कार्बन एक दुई तीन चार चार्ट बंड धरे आसे सो प्रत्येक कार्बनर जोजन चार प्रत्येक कार्बन चार्टे बंधन धरे आसे ये एक तुम्हारा देखते ही पाच द्विबंधन आ जेहतु ये द्विबंधन आसे सो योगटा के बोलो ये जोगटा के बोलो असम्पृक्त अर्थात ये अलकिन एर नाम हे बिउटिन परवर्ती एरपे पर्व आओ डिटेल्स अलकैन अलकिन और अलकाइन नामकरण सह क्लसिफिकेशनगुल देखो तो ये हे अलकिन आकटा असम्पृक्त जौग हे अलकाइन अलकाइन अर्थात त्रिबंधन थकने त्रिबंधन थक जखनी एखे त्रिबंधन दीब तक एखे हाइड्रोजें थकबे ना कारण कि कार्बन देखो अलरेडी एक दुई तीन चार चार्ट बंड धरे आसे ये कार्बन को हाइड्रोजें थकबे ना और ये हाइड्रोजें कार्बनर सा हाइड्रोजें थको सो एखे हाइड्रोजें मुछे दीते हैं ये त्रिबंधन थक हाइड्रोजें मुछे दीते हैं सो एखे देखो ये कार्बन तो अलरेडी चार्ट बंड धरे आसे ये कार्बन चार्ट बंड धरे आसे कार्बन तीन और एके चार्ट बंड धरे आसे कार्बन तीन और एके चार्ट बंड धरे आसे यटार नाम हे बिउटाइन सो एखे देख ला एन हाइड्रोकार्बन श्रेणी विभाग कर लम हाइड्रोकार्बन के दुई भागे भाग करा जाए एक हे अलिफेटिक और एक हे अरोमेटिक अलिफेटिक के दुई भागे भाग करा जाए मुक्त शिकल और बद्ध शिकल मुक्त शिकल के आर दुई भागे भाग करा जाए एक हे सम्पृक्त और एक हे असम्पृक्त सम्पृक्त उदाहरण हिसाब से देखल अलकैन और असम्पृक्त उदाहरण हिसाब से देखल अलकिन और अलकाइन एन अलकिन अलकिन और अलकाइन नहीं आो डिटेल्स देख तुम्हारा एखे देखते एक छक आखने अलकैन अलकिन और अलकाइन समृद्ध जगगुल एखे लेखा तो प्रथम अलकैन नहीं आलोचना करी अलकैन साधारण संकेत हे सी एन एच टू एन प्लस टू अलकैन साधारण संकेत सी एन एच टू एन प्लस टू अलकैन समृद्ध जो जौगुलो आलकैन जौगर से प्रथम जौग हे मिथेन तपर इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सन हेपटेन अक्टेन ननेन और डेकैन तो प्रथम आसो अलकैन संज्ञाटा 
জানি অ্যালকেনের সংজ্ঞা হচ্ছে কার্বন কার্বন একক বন্ধন এবং বাকি বন্ধনগুলো যদি হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় অ্যালকেন তো মিথেনের গাঠনিক সংকেত যদি আমরা দেখি তাহলে ব্যাপারটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে মিথেনের সংকেত কি মিথেনের সংকেত হচ্ছে সি এইচ ফোর এখানে যে সংকেত মিথেনের যে সংকেতটা লিখলাম এটা কিন্তু এসেছে অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত থেকে অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস টু তো প্রথম যৌগ যখন মিথেন তখন এখানে এন এর মান হবে ওয়ান অর্থাৎ এই এন এর মান হবে ওয়ান তো বন্ধুরা লক্ষ্য করো এখানে যদি আমি এন এর মান ওয়ান বসাই তো এখানে সি ওয়ান এইচ টু ইন্টু ওয়ান প্লাস টু তাহলে কার্বন একটা হাইড্রোজেন দুই আর এক গুণ করলে হবে দুই আর এই দুয়ের সাথে যদি আমি দুই যোগ করি তাহলে কত হবে চার এই হচ্ছে মিথেন এখানে যদি আমি এই সংকেতে সাধারণ সংকেতে যদি এন এর মান আমি দুই বসাই তাহলে লক্ষ্য করো এখানে এন হবে দুই এইস টু ইন্টু টু প্লাস টু সো এখানে কার্বন হয়ে যাবে কয়টা দুইটা আর হাইড্রোজেন দুই আর দুই গুণ করলে কত চার চারের সাথে যদি দুই যোগ করি তাহলে কত হবে ছয় সো এখানে লক্ষ্য করো ইথেনের সংকেত দেওয়া আছে কত সি টু এই সিক্স এটাই হচ্ছে ইথেনের সংকেত এখন আমরা যে সংজ্ঞার কথা বলছিলাম অ্যালকেনের ইথেনের যদি আমরা গাঠনিক সংকেত করি লক্ষ্য করো এখানে কার্বন আছে কয়টা দুইটা হাইড্রোজেন আছে কয়টা ছয়টা তো এখানে ছয়টা হাইড্রোজেনকে আমরা একটা কার্বনের সাথে তিনটা হাইড্রোজেন দিলাম আর একটা কার্বনের সাথে আমরা তিনটা হাইড্রোজেন দিলাম সো দেখো এখানে প্র প্রত্যেকটা বন্ড কিন্তু সিঙ্গেল বন্ড তো এই জন্য আমরা বলতেছি কার্বন অ্যালকেনের সংজ্ঞায় যে কার্বন কার্বন একক বন্ধন দেখো এখানে কার্বন কার্বন একক বন্ধন মানে সিঙ্গেল বন্ড এবং বাকি বন্ধনগুলো যদি হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ থাকে তাহলে তাকে কি বলা হয় অ্যালকেন এখন আসো আমরা এভাবে একটা 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 করে কার্বনের নাম্বার আমাদেরকে কি করতে হবে বাড়াতে হবে অর্থাৎ এন এর মান এক 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 করে বাড়তে থাকবে এখানে এন এর মান দুই এখানে এন এর মান তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে এন এর মান এক এক করে বাড়তে থাকবে অর্থাৎ এখানে যে সাধারণ সংকেত দেওয়া আছে সি এন এইচ টু এন প্লাস টু এখানে আমরা এক এক করে নাম্বার বাড়াতে থাকবো এবং যোগের যে সংকেত আছে এগুলো এক এক করে বাড়তে থাকবে ঠিক একইভাবে অ্যালকিন অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টু এন এটা হচ্ছে অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত এখন অ্যালকিনের যে সাধারণ সংকেত এখানে যদি আমরা এন এর মান বসাই তাহলে লক্ষ্য করো সি এন এইচ টু এন এখানে প্রথম যে সদস্য অ্যালকিনের অন্তর্ভুক্ত প্রথম যে সদস্য সেই সদস্যটা এখানে হয় না কেন এর কারণ হচ্ছে যে অ্যালকিন অ্যালকিনের সংজ্ঞাটা যদি আমরা দেখি তাহলে বুঝতে পারবো কেন প্রথম সদস্য হয় না এর কারণ হচ্ছে অ্যালকিনের সংজ্ঞা হচ্ছে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন এবং বাকি বন্ধনগুলো যদি হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ থাকে তখন আমরা সেটাকে বলি অ্যালকিন তো অ্যালকিনের যে দ্বিবন্ধন এই দ্বিবন্ধন দিতে গেলে দেখো কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন এই যে দুই দ্বিবন্ধন এই দ্বিবন্ধন কখনোই হাইড্রোজেন দ্বিবন্ধন ধরতে পারে না কারণ আমরা জানি হাইড্রোজেনের যোজনী হচ্ছে এক তো দ্বিবন্ধন দিতে গেলে অ্যাটলিস্ট আমার দুইটা কার্বন দরকার এই জন্য অ্যালকিন অন্তর্ভুক্ত এক কার্বন বিশিষ্ট কোনো যৌগ হয় না অ্যালকিন শুরুই হয় দুই কার্বন থেকে তো দুই কার্বন বিশিষ্ট প্রথম যে যৌগটা সেটার নাম কি ইথিন তো এখন যদি অ্যালকিনের যে সাধারণ সংকেত সেখানে যদি আমরা এন এর মান দুই বসাই লক্ষ্য করো এখানে এন এর মান দুই বসালাম আর হাইড্রোজেন কত হবে টু ইন্টু টু তাহলে কার্বন দুইটা আর হাইড্রোজেন চারটা সো এটা কিসের সংকেত এটা হচ্ছে ইথিনের সংকেত এটা হচ্ছে ইথিন অ্যালকিন এজন্য এটাকে আমরা কি বলতেছি ইথিন ইথেন অ্যালকেনের যে ইথেন এটা অ্যালকিনে এসে কি হয়ে যাবে ইথিন এবার যদি আমরা এই সংকেতে এন এর মান তিন বসাই তাহলে লক্ষ্য করো এখান থেকে আমরা এন এর মান বসালাম তিন তাহলে কার্বন তিনটা হাইড্রোজেন টু ইন্টু থ্রি তাহলে কত হবে সি থ্রি এইস সিক্স সো এটা কিসের সংকেত এটা হচ্ছে প্রোপিন লক্ষ্য করো প্রোপিন সি থ্রি এইস সিক্স এভাবে আমরা কি করব এন এর মান এক এক করে বাড়াতে থাকব আর আমরা নিচের দিকে নামতে থাকবো তাহলে ইথিন প্রোপিন বিউটিন পেন্টিন হেক্সিন হেপটিন অক্টিন ননিন এবং ডেকিন এগুলো হচ্ছে অ্যালকিনের অন্তর্ভুক্ত ঠিক একইভাবে লক্ষ্য করো এখন আমরা অ্যালকাইন নিয়ে আলোচনা করব অ্যালকাইন যে কারণে অ্যালকিনের প্রথম সদস্য নেই ঠিক একই কারণে অ্যালকিন অ্যালকাইন অন্তর্ভুক্ত এক কার্বন বিশিষ্ট কোনো যৌগ হয় না অ্যালকাইনও শুরু হয় দুই কার্বন থেকে তো অ্যালকাইন এর সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন 
एच टू एन माइनस टू तो ये लक्ष्य करो आप जो एन एर मान दुई बसाय कत हो सी टू एच टू इंटू टू माइनस टू तो क्यों सी टू एच दुई और दुई गुण कर ले कत चार चार के जो दुई माइनस करी दें सी टू एच टू ये जौटार नाम कि ये जौटार नाम हे इथाइन यटार आकटा नाम आई जौटार आकटा नाम हे असिटिल ठीक एक ही भाव जो एखे एन एर मान तीन बसाय देखो ये साधारण संकेत ये साधारण संकेत जो एन एर मान तीन बसाय सी थ्री एच टू इंटू थ्री माइनस टू तेल कत सी थ्री एच तीन दुगुण छय दुई जो बद दी ती थ्री एच फोर सो बंधुरा सी थ्री एच फोर हमें एखे देखते सी थ्री एच फोर मान हे प्रोपाइन ठीक एक ही भाव ये संकेत जो तुम चार पाँच छय सत ये बसाते थको तो इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन हेपटाइन अक्टाइन ननइन डेकाइन ये जौगुलो पे जा तो ठीक एक ही भाव अलकाइनर संज्ञा दीते अलकाइनर संज्ञा कि अलकाइनर संज्ञा हे कार्बन कार्बन त्रिबंधन एवं बाकी बंधनगुलो जदि हाइड्रोजें द्वारा पूर्ण थे से बोलते परि अलकाइन एन आसो एक जिन लक्ष्य करी से अलकिना कि बोलोम कार्बन कार्बन द्विबंधन सो इथिन ये इथिन संकेत हम सी टू एच फोर यटार जो गाठनिक संकेत देखी गाठनिक संकेत देखे मिलिए नीते पर यटार साथ ही यटार मध्य कि प्रकृत द्विबंधन आना एखे देखो इथिन संकेत हमें साधारण संकेत एन एर मान टू बसिए इथिन संकेत पे सी टू एच फोर एखे लक्ष्य करो सी टू एच फोर कार्बन हे दुईटा हाइड्रोजें कयटा चार्टा तो ये कार्बनर साथ हाइड्रोजें दी और ये कार्बनर साथ हाइड्रोजें दी एखे लक्ष्य करो ये कार्बन कयटा बन धरे से एक दुई तीन आर ये कार्बन कयटा बन धरे से एक दुई तीन क्योंकि हमें जानी कार्बनर जोजन हे चार तो कार्बनर जोजन चार पूर्ण करारे ये कि करते हैं एक बन दी है सो बंधुरा देखो अटोमेटिकाली एखे द्विबंधन चले आसते अलकिनर संज्ञार मध्य क्यों कार्बन कार्बन द्विबंधन एवं बाकी बंधनगुल कार्बन कार्बन द्विबंधन एवं बाकी बंधनगुल जो हाइड्रोजें द्वारा पूर्ण थे से बी अलकिन एबंधा एक अलकाइनर उदाहरण देखो इन्हें देखो अलकाइनर द्वित जो सदस्य द्वित प्रथम सदस्य अनुपस्थित द्वित जो सदस्य आज है इथाइन इथाइनर साधारण इथाइन संकेत कि सी टू एच टू अर्थात एखे कार्बन आ कटा कार्बन आईटा एखे दुईटा कार्बन आगे लिखे निलपे देखो हाइड्रोजें आ कटा दुईटा सो दुईटा हाइड्रोजें के जो दुईटा कार्बनर सूक्त करी एखे लक्ष्य करो कार्बन कयट बन धरे आसे दुईटा और हाइड्रोजें एक जी हाइड्रोजें सब समय एक बन धरते परे तो ये कार्बन जीतु दुईट बन धरे आसे क्योंकि जी कार्बन सब समय कयटा बन धरे चार्ट तो चार्ट बंधन पूरण पूरा करार्जन एखे हमें जो क्षेत्र करते हैं और दुईटा बन दीते हैं एन देखो कार्बन कयटा बन धरे आसे तीनटा और एक चार्ट कार्बन कयटा बन धरे आसे तीनटा और एक चार्ट एन कार्बनर बंधन ही पूर्ण हो हाइड्रोजें बंधन ही पूर्ण हो सो एखे त्रिबंधन चले सूतरा अलकाइनर संज्ञा जो आप कार्बन कार्बन त्रिबंधन एवं बाकी बंधनगुल हाइड्रोजें द्वारा पूर्ण थे तो हमें से बी अलकाइन सो लक्ष्य करसो जो एट अलकाइनर उदाहरण आो एक उदाहरण देखी प्रोपाइन प्रोपाइन कयटा कार्बन आ तीनटा और हाइड्रोजें आ चार्ट एखान निल तीन कार्बन के जो ये तीन टा कार्बन दिल हाइड्रोजें कयटा आ चार्ट तो हाइड्रोजें चार्ट एखे एक दिल एखे दिल तीन एक दई तीन चार एन लक्ष्य करो जो एखे जो त्रिबंधन दी एखे जो त्रिबंधन दी ए देखो ये कार्बन कयटा बन धरे आ तीन और एक चार्ट कार्बन कयटा बन धरे आ तीन और एक चार्ट कार्बन कयटा धरे आ दुई तीन चार सो ये हाइड्रोजें आ तीन कार्बन सरि हाइड्रोजें आ चार्ट कार्बन आ तीन एखे देखो कार्बन एक दुई तीन कार्बन और हाइड्रोजें कयटा एक दुईटा तीन चार्ट एखे त्रिबंधन चले से सो एट अवश्य अलकाइनर उदाहरण तो यही एकादश अध्याय पर एक लेकर पर लेकर देखार जो तुम्हारे आमंत्रण जानिए पर एक शेष करते पर मध्य हमें इनक्लूड करब कार्यकरी मूलक 
সমৃদ্ধ যে সকল যোগ আছে সে সকল যোগের কিভাবে আমরা নামকরণ করি অনেক কার্যকরী মূলক ওখানে শেখানো হবে সো অবশ্যই তোমরা পর্ব দুই মিস করবা না আর পর্ব এক দেখার সময় যদি তোমরা কোনো রকম কোনো প্রবলেম ফেস করো কমেন্টে জানাবো অবশ্যই সেটা অ্যান্সার দিয়ে তোমাদেরকে প্রবলেমটা সলভ করানো হবে তো ধন্যবাদ সবাইকে